প্রিয় পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা নতুন কিছু অঙ্ক করব আমরা তোমাদের বইয়ের অনুশীলন সাথে ক এর ভাগের অঙ্কগুলো করতে করছিলাম আজকে আমরা গত ক্লাসে আমরা 9 11 পর্যন্ত অঙ্কগুলো করেছিলাম আজকে আমরা 12 নম্বর অঙ্কটা করব খেয়াল করো 12 এর 1 নম্বর অঙ্কটি খেয়াল করো আসলে তোমরা যদি আগের অঙ্কগুলো যদি বুঝে থাকো এই অঙ্কগুলো তোমরা খুবই সহজে পারবে একই নিয়মের অঙ্ক খেয়াল করো এখানে 2.6 কে 4 দ্বারা কি করতে হবে ভাগ করতে হবে তাহলে দেখো 4 ভাগ 2.6 6 আচ্ছা এখন খেয়াল করো 2 এর মধ্যে 4 কয় বার যায় একবারও কি যায় না যায় না তাহলে আমি কত দেব এখানে শূন্য কত দেব ভাগ ফলে কত দেব শূন্য তাহলে শূন্য আর 4 গুণ করলে কত হবে কত হবে শূন্য এখন দেখেন 10.6 আছে না 10.6 ঠিক এই 10.6 এর জায়গায় আমি 10.6 টা দিয়ে দিলাম আচ্ছা তাহলে b করলে কত হবে 2 তাহলে এই 6 আমি নামাবো 6 6 নামানোর পর এখানে কত হবে 26 এন্ড 26 এর মধ্যে 4 কয় বার যায় 6 বার আমি এখানে 6 দিলাম তাহলে 4 6 কত 24 এখন তুমি বিয়োগ করো b করলে কত হবে এখানে 2 হবে দেখো এখানে কিন্তু আমি অঙ্কটা করার সুবিধার থেকে এখানে একটা শূন্য মিটিয়ে নিয়েছি অঙ্কটা চালিয়ে যাওয়ার সুবিধার থেকে আমি এখানে কি দশমিক পরে দশমিক পরে এই শূন্য শূন্যতে অঙ্কের মানের মধ্যে কোনো পরিবর্তন করে না দশমিক পরে ডান পাশে যদি আমি শূন্য যদি দেই আমাদের যে পুরো অঙ্কটা আছে এই অঙ্কের মানে কোনো পরিবর্তন করবে না আচ্ছা তাহলে দেখো আমি এখান থেকে এটা অঙ্ক চালিয়ে না যে এখানে যে শূন্য দিয়েছিলাম সেই শূন্যটা আমি নামাইলাম তাহলে কত হলো বিশ তাহলে বিশের মধ্যে চার কয়বার যায় পাঁচ বার চার পাঁচে কত বিশ তাই এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর দশমিক শূন্য দশ দশমিক ছয় পাঁচ আচ্ছা এবার খেয়াল করো চার নম্বর অঙ্কটা দেখবো আমরা একানা দশমিক বা পাঁচ দুইকে পাঁচ দ্বারা কী করতে ভাগ করতে হবে এখান থেকে প্রথমে খেয়াল করো পাঁচের মধ্যে পাঁচ কয়বার যায় একবার যায় আমি এক দিলাম পাঁচে কত পাঁচ আচ্ছা এখন দেখো এখানে বিয়ে করলে কত হবে শূন্য আমি এখান থেকে এক নামালাম দেখো একের মধ্যে কি পাঁচ ভাগ করো একবারও যায় না তাহলে আমি এখানে কি দিলাম শূন্য দিলাম শূন্য আর পাঁচ গুণ করলে কত হবে শূন্য আচ্ছা এখন ঠিক দশমিক যে জায়গায় আসছে ঠিক সেই জায়গায় তুমি দশমিকটা দিয়ে দাও আচ্ছা এখন এখানে বিয়োগ করো এক হবে আর এখান থেকে তুমি পাঁচ নামো পনেরোর মধ্যে পাঁচ কয়বার যায় তিন বার তিন পাঁচে কত পনেরো বিয়োগ করলে এখানে কত শূন্য হলো তাহলে বাদ আমি এখান থেকে কত নামালাম নামালাম দুই নামালাম দুইয়ের মধ্যে কি পাঁচ একবারও যায় না তাই কত দিতে হবে এখানে শূন্য পাঁচ আর শূন্য গুণ করলে এই যে শূন্য যেহেতু দুইয়ের মধ্যে পাঁচ একবারও যাচ্ছে না আমি এখানে কত হলো শূন্য দিলাম শূন্য আর পাঁচ গুণলে কত গুণ করলে কত হবে শূন্য এখানে বিয়ে করলে কত হবে দুই দেখো আমার কিন্তু অঙ্ক এখনও শেষ হয়নি তাই অঙ্ক করার সুবিধার্থে আমি এখানে শূন্য দিলাম সেই শূন্যটা আমি এখানে নামা নিলাম কত হবে তাহলে বিশের মধ্যে পাঁচ কয়বার যায় চার বার চার পাঁচে কত বিশ তাই এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর দশ দশমিক তিন শূন্য চার আচ্ছা এখন খেয়াল করো আচ্ছা তোমার এক ভাগ আট মানে একে আট দ্বারা কী করতে হবে ভাগ করতে হবে খেয়াল করো একের মধ্যে আট কয়ে বাড়তে একবারও যায় না তাই আমি কত দেবে এখানে মধ্যে শূন্য দিলাম শূন্য তাহলে শূন্য আট গুণ করলে কত হবে শূন্য এখানে তুমি বিয়োগ করো কথা হবে এক হবে দেখো আমার অঙ্কে তো অঙ্ক এখনও শেষ হয়নি তাই এখানে একটা দশমিক দিয়ে আমি এখানে শূন্য একটা দশমিক দিলাম আর এখানে দশমিক দেওয়ার পরে যেখানে দশমিক ঠিক সেই বরাবর তুমি একটা দশমিকটা দিয়ে দাও আচ্ছা তাহলে অঙ্ক চালিয়ে নেওয়ার সুবিধার্থে আমি এখানে কি দেবো একটা শূন্য দিব কারণ অঙ্ক আমার এখনো শেষ হয়নি তারপরে দেখো এখানে এই শূন্যটা আমি নামালাম তাহলে কত হইল দশ দশের মধ্যে আট কয়বার যায় একবার একবার যাবে তাহলে আট আর এক গুণ করলে কত হবে এক আট তাহলে দেখো এখন তুই বিয়ে করো দশের থেকে আগলে আর থাকে কত দুই দেখো এখনও কিন্তু আমার অঙ্ক শেষ হয়নি তাহলে এখানে আমি আরেকটা শূন্য দিলাম তাহলে এই শূন্যটা আমি এখান থেকে নামা নিলাম তাহলে বিশ্বের মধ্যে আট কয়বার যায় দুইবার তাহলে আট দুগুণে কত ষোলো এখানে বিয়ে করলে কত হবে চার এখানে এখনও কিন্তু আমার অঙ্ক শেষ হয়নি তা আমি এখানে একটা শূন্য দিয়ে নিব আর এই শূন্যটা আমি এখানে নামাবো তারা দেখো আটের মধ্যে চল্লিশের মধ্যে আট কয়বার যায় পাঁচবার তাহলে পাঁচ আটা কত চল্লিশ তাই এটি হচ্ছে আমাদের এখানে বিনে গেলেও শূন্য হবে এখানে আমাদের উত্তর হচ্ছে কত শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমার অঙ্কগুলো বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা তেরো এর দুই নম্বর অঙ্কটা করবো এখানে দেখো ছিচল্লিশ দশমিক চারকে ষোলো দ্বারা ভাগ করতে হবে দেখো ঠিক আগের মতো নিয়মগুলো ষোলো ভাগ ছিচল্লিশ দশমিক চার এখন দেখো ফর্টি সিক্সের মধ্যে ষোলো কয় বারটা থার্টি টু মানে দুইবার তিনবার দিলে ফর্টি সিক্স থেকে কী হবে বেশি হবে আমি কত দিলাম দুইবার তা দুইবার দিলে ষোলো দুগুণে কত বত্রিশ তিনশো কত তিনবার দিলে কত হতো ফর্টি এইট মানে আটচল্লিশ হইতো ষোলো থেকে কী হতো বেশি হইতো যেন আমার কি তিনবার দেওয়া যাবে না আমি কী করলাম দুইবার দিলাম তাই দুইবার দিলে কত হবে তাহলে ষোলো দুগুণে কত
দশমিক যেখানে ছিল আমি ঠিক সেই জায়গায় দশমিকটা দিয়ে দিলাম এই দশমিকটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখন তুমি এখান থেকে চার নামো এখন দেখো একশো চুয়াল্লিশের মধ্যে ষোলো কয়বার যাবে নয়বার তুমি নয় আর ষোলো গুণ করো তাই কত একশো চল্লিশ হবে তাহলে আমার উত্তর কত দুই দশমিক নয় আচ্ছা এখন খেয়াল করো একশো আটচল্লিশ দশমিক চার ভাগ কত পঁয়ত্রিশ তুমি খেয়াল করো একশো আটচল্লিশের মধ্যে পঁয়ত্রিশ কয়বার যাবে প্রথমে এটা খেয়াল করো যদি দুইবার দিই পঁয়ত্রিশ দুগুণে কত সত্তর আর সত্তর দুগুণে কত একশো চল্লিশ মানে চারবার যাবে কয়বার চারবার পাঁচটা দিকে বেশি হবে তাহলে চারবার যদি দিই চার আর পঁয়ত্রিশ গুণ করে কত একশো চল্লিশ এখানে বিয়ে করো কত থাকবে এখানে আটের থেকে শূন্য গুলা থাকে তো আট চার চার মিল গুলো শূন্য এক এক মিলে গেলো শূন্য আচ্ছা এখন তুমি দশমিকের জায়গায় তুমি দশমিকটা দিয়ে নাও এই যে দশমিক দশমিকটা আমি এখানে দিয়ে নিলাম এখান থেকে চার নামাও তাহলে দেখো চুরাশির মধ্যে কয়বার যাবে দুইবার পঁয়ত্রিশ দুগুণে কত সত্তর আচ্ছা এবার তুমি এখানে বিয়ে করো চার আর এখান থেকে কত হবে এক এবার দেখো অঙ্ক আমাদের অঙ্কটা চারই নিয়ে আমাদের আমি এখানে কী দিলাম শূন্য দিলাম এই শূন্যটা আমি এখানে নামালাম একশো চল্লিশের মধ্যে পঁয়ত্রিশ কয়বার যাবে চারবার তাহলে চার দ্বারা গুণ করলে কত হবে এখানে একশো চল্লিশ তাহলে একশো চল্লিশ একশো চল্লিশ মিলে গেলো তাহলে এখন উত্তর কত হবে আমাদের চার দশমিক দুই চার এবার দেখো আট নম্বর তেরোর আট নম্বর অঙ্কটা দেখো এখানে চুয়ান্নকে চব্বিশ দ্বারা ভাগ করতে হবে চুয়ান্নকে চব্বিশ দ্বারা ভাগ করতে হবে এখন তুমি দেখো প্রথমে চুয়ান্নর মধ্যে চব্বিশ কয়বার যায় দুইবার চব্বিশ দুগুণে কত আটচল্লিশ তাহলে দুইবার দিলাম আমি দুই এখন দেখা তুমি দশমিক যে জায়গায় আসছি দশমিকের জায়গায় তুমি দশমিকটা দিয়ে নাও এখানে বিয়ে করলে কত চোদ্দো থেকে আগলে আর থাকে কত ছয় হাতের এক এখানে এলো পাঁচ পাঁচ থেকে এলো শূন্য এখন দেখো আমাদের কিন্তু এখানে দশমিক দিলাম আমি অঙ্ক করার সুবিধার জন্য আমি এখানে একটা শূন্য দিয়ে নিলাম কারণ দশমিকের পর শূন্য সাধারণত কোনো দাম থাকে না তাহলে এখানের মধ্যে আমি শূন্য নামালাম আচ্ছা এখন দেখো ষাটের মধ্যে চব্বিশ কয়বার যাবে দুইবার চব্বিশ দুগুণে কত আটচল্লিশ তিনবার দিলে কি কত হয়ে যাবে বাহাত্তর সেটা বেশি হয়ে যাবে তাহলে দুইবার দিলে কত হয়েছে চব্বিশ দুগুণে কত আটচল্লিশ এখন এখানে তুমি বিয়ে করো দশের থেকে আট লাখ থাকে দুই হাতে এক পাঁচ পাঁচের থেকে ছয় থেকে পাঁচ লাখ থাকে এক এখন কিন্তু আমার অঙ্ক শেষ হয়নি তাহলে আমি এখানে আরেকটা শূন্য দিলাম এই শূন্যটা আমি এখানে নামালাম তাহলে দেখো কত শূন্য চব্বিশের মধ্যে একশো বিশের মধ্যে চব্বিশ কয়বার যাবে পাঁচ বা তাহলে চার পাঁচ আর বিশ বিশেষ শূন্য এখন চব্বিশ আর পাঁচ তুমি গুণ করো চার পাঁচ আর বিশ বিশেষ শূন্য হাতে দুই পাঁচ গুণ দশ দশের দিকে কত বারো তাহলে মিলে গেলো শূন্য তাই এটা হচ্ছে আমাদের অঙ্ক উত্তর দুই দশমিক দুই পাঁচ আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা অঙ্কগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো তুই শিক্ষার্থীরা এখন দেখো আমরা চোদ্দো নম্বর অঙ্কটা করবো দেখো চোদ্দো এক নম্বর অঙ্ক টু পয়েন্ট ফোর সেভেনকে দশ দ্বারা ভাগ করতে হবে এখন দেখো এই দুইয়ের মধ্যে দশ কি একবারও যায় একবারও যায় না আমি কি দাম তাহলে এখানে শূন্য দিলাম আর শূন্য দেওয়া দশ গুণ করলে কথা হবে শূন্য এখন খেলো খেয়াল করো দশমিক যেখানে ছিল ঠিক দশমিকের জায়গায় আমি দশমিকটা দিয়ে নিলাম আচ্ছা এখন বিয়ে করলে শূন্য থেকে দুই বিয়ে করলে কথা হবে দুই এখান থেকে আমি চার নামালাম চব্বিশ চব্বিশের মধ্যে দশ কয়বার যাবে দুইবার তাহলে দশ দুগুণে কত বিশ দেখ খেয়াল করো এখানে বিয়ে করলে কত থাকবে চব্বিশ থেকে বিশ গ্রাহ থাকে কত চার এই সাত আমি এখান থেকে নামালাম চল্লিশের মধ্যে দশ কয়বার যাবে চার মাস চার দশে কত চল্লিশ এখানে কত না কত থাকবে এখানে বিয়ে করলে কত হবে সাতচল্লিশ থেকে চল্লিশ গ্রাহ থাকে কত সাত দেখো অঙ্ক কিন্তু আমাকে এখনও শেষ হয়নি এই জন্য এখানে একটা শূন্য দিয়ে অঙ্ক এখানে আমি একটা শূন্য নামাইলাম তাই দেখো সাত সত্তরের মধ্যে সাত কয়বার দশ কয়বার যাবে সাতবার এখানে আমি সাত দিলাম সাত দশ কত সত্তর মিলে গেল যাই উত্তর কত হইল দশমিক শূন্য দশমিক দুই চার সাত আবার দেখো এবার তিন নম্বর অঙ্কটা দেখো পাঁচ দশমিক এককে একশো দ্বারা কী করতে হবে ভাগ করতে হবে এখন তুমি খেয়াল করো পাঁচের মধ্যে কি একশো একবারও যায় যায় না আমি তাহলে এখানে কত দিলাম ভাগ করলে শূন্য শূন্য আর একশো গুণ করলে কত হবে শূন্য এখানে তুমি বিয়োগ করো বিয়োগ করলে কত থাকবে পাঁচ এবার কাজ দশমিকের ঠিক জায়গা মতো দশমিকটা তুমি দিয়ে নাও এখান থেকে এক নম্বর আবার খেয়াল করো একান্ন মধ্যে একশো কি একবারও যায় না তাহলে আমি কি দাম শূন্য শূন্য আর একশো গুণ করলে কত হবে শূন্য এখানে বিয়োগ করো এক পাঁচ এত অঙ্ক চালিয়ে নেওয়ার জন্য আমি এখানে একটা শূন্য দিলাম এই শূন্যটা আমি এখানে নামা নিলাম তাহলে দেখো পাঁচশো দশ এখানের মধ্যে একশো কয়বার যাবে পাঁচবার কয়বার যাবে পাঁচবার পাঁচ আর একশো গুণ করলে কিন্তু কী হবে পাঁচশো এখানে তুমি বিয়োগ করলে কত নামবে শূন্য আর এক দশ নামবে আবার এখানে একটা শূন্য দিয়ে আমি একশো শূন্যটা নামাই নিলাম কত হলে একশো একশো মধ্যে একশো কয়বার যাবে একবার তাহলে এক দিয়ে কত হইলো এখানে একশ
শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করো এই অঙ্কটা কিন্তু আমার না করো অ্যান্সারটা আমি বলে দিতে পারবো কিভাবে দেখো এখানে একের পরে শূন্য কত কয়টা ছিল একটা দশমিক এক ঘর দেখো উত্তরের মধ্যে দশমিক কী হলো এক ঘর বামের সরে গেলো কয় কয় ঘর বামে সরছে এক ঘর এখানে ওদের একের পরে শূন্য কয়টা দুইটা তাহলে দেখো উত্তরের মধ্যে দেখো দশমিক কয় ঘর বামে সরে দেখো তো দেখো পাঁচ এক ঘর আবার আটটা শূন্য চলে আসছে এখানে মধ্যে ঠিক আছে তাই কয় ঘর বামে সরল দশমিক উত্তরের মধ্যে দুই ঘর বামে বামে সরে আসছে উত্তরটা ঠিক একইভাবে যদি যেটা দ্বারা ভাগ করতে হবে মানে যেটা ভাজব ভাজবটা যদি শুধু শূন্য থাকে ধরো এখানে মধ্যে যদি আরেকটা শূন্য থাকতো তাহলে কয়টা শূন্য হইতো এখানে এক দুই তিনটা শূন্য উত্তর কত হইতো তাহলে উত্তর আমার কয় ঘর কয় ঘর দশমিক কয় ঘর বামে আসতো তিন ঘর তাহলে তাহলে পাঁচ এক এখানে দশমিক তিন ঘর তুমি দেখো এক ঘর এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর এটাই হতো আমাদের এটাই হতো আমাদের কি উত্তর এখানে তো শূন্য আরেকটা হইতো তাহলে উত্তর কি দশমিকের পরে এখানে শূন্য কয়টা আছে এক দুই তিন চার তাহলে দশমিকের পর এখানে এখানে দশমিকের পরে কয় ঘর কয় ঘর বামে আসতো চার ঘর বামে আসতো তাহলে এখানে পাঁচ দশমিক চার ঘর এক এক দুই তিন চার এটা হতো আমাদের কি উত্তর ঠিক একই রকম এখানে যে আরেকটা শূন্য থাকতো তাহলে আমাদের উত্তর কত হইতো দেখো এখানে তুমি খেয়াল করো দশমিকের পরে পরে শূন্য কয়টা আসে এখানে শূন্য কয়টা আছে দুইটা দশমিকের পর শূন্য কয় ঘর বামে যাবে দুই ঘর বামে যাবে তুমি নিয়ে নাও তাহলে দেখো টু ফোর সেভেন দশমিকটা কোথায় ছিল এখানে ছিল শূন্য করে দুইটা দুই ঘর বামে নিব এক দুই আরেকটা ঘরের জন্য শূন্য দিয়ে এইটা হবে আমাদের উত্তর ওই তিনটা শূন্য থাকতো উত্তর কত হইতো তাহলে দুই চার সাত দশমিক এক কথা ছিল এখানে ছিল না দশমিক তিন ঘর ঘন এক দুই তিন তাহলে এটা হইতো আমাদের উত্তর তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো যদি ভাজ ভাজকের মধ্যে যদি শুধু শূন্য থাকে ধরো যদি এমন যদি হইতো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তখন কিন্তু এই এই নিয়মগুলো আমাদের কাজে লাগতে হবে দশমিক ভাজকের মধ্যে শুধু শুধু শূন্য থাকে তখন এই এই ফর্মুলাটা কাজে লাগবে আমাদের আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা অঙ্কগুলো বুঝতে পেরেছো যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্টস বক্স কমেন্ট বক্সে জানাবে